जय हिंद एवरीबडी वेलकम टू बायोलॉजी क्लास क्लास इलेवेंथ चैप्टर फोर किंगडम एनिमेलिया सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अ न्यू फाइलम अ सेकेंड फाइलम इन द किंगडम एनिमेलिया दैट इज योर सिलेंट्रेटा दिस फाइलम इज ऑल्सो नोन एज निडेरिया ओके सी इज साइलेंट हेयर सो इट इज प्रोनाउंसड एज निडेरिया नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द uh what is the meaning of this word cylindrata so if you will uh, see the word seal c o e l seal means hota hai cavity okay seal means cavity and intirata intirata words it has come from the word intiron intiron word se aaya intirata jiska matlab hota hai gut that is elementary canal okay you all know so that means uh, that means ki these uh, organism uh, uh, they have a cavity which works like a, a elementary canal so this cavity is also known as cylindron or gastrovascular cavity okay uh, so i think this uh, the meaning of this word is clear to you okay from this only you can get an idea ki these uh, organism they contain a body cavity okay and this body cavity is known as cylindron or gastrovascular cavity this cavity is the characteristic feature of the phylum cylindrata okay so her jo bhi uh, animals honge is group ko belong karte honge they must all be possessing this cavity so this is the first characteristic feature of the phylum cylindrata okay now moving to the next one uh That is, uh, let's talk about the word nidaria. Now, यहाँ पे word nidaria लिखा है cylindrata. They are also known as nidaria. Now, nidaria word जो है that is derived from nidoblast या nematocyst. Okay? So, uh, ये जो cylindrata होते हैं these animals they contain special type of cell and these cells are known as स्टिंगिंग सेल्स ओके ये जो नीडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट होते हैं ये स्पेशल टाइप्स ऑफ इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और उन सेल्स को हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर नाउ ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं अब इनका क्या फंक्शन होता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका तीन मेन फंक्शन होता है और ये एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट इज योर एंकरेज मीन्स एंकर करना किसी भी अपने आप को फिक्स करना किसी चीज़ से ओके दैट इज़ नोन एज एंकरिंग देन द सेकेंड फंक्शन इज डिफेंस एंड फूड कैप्चरिंग नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस डिफेंस एंड फूड कैप्चरिंग ये कैसे करते हैं ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं नीडोब्लास्ट होते हैं जिनको कि हम निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं ये कैसे जो है फूड कैप्चरिंग या डिफेंस करते हैं ओके ना यू कैन यू कैन जस्ट यू कैन यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डाइग्राम सपोज दिस इज अ स्टिंगिंग सेल ये एक स्टिंगिंग सेल है ओके नाउ ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं द फर्स्ट थिंग इज दैट ये टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं ठीक है इनमें टेंटिकल्स होते हैं जो कि हैंड की तरह वर्क करते हैं ओके डिफेंस में फूड कैप्चरिंग में एंकरिंग में लेकिन ये कैसे करते हैं तो ये जो होते हैं ये ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं ओके दे कंटेन अ कैप्सूल इनमें एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर एक टॉक्सिन होता है एंड दिस टॉक्सिन इज नोन एज हिप्नोटॉक्सिन और ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं आ, ये जो हिप्नोटॉक्सिन होता है ये कैप्सूल होता है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज होता है इसी कैप्सूल से एंड दिस दिस इज हाईली कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत कॉइल्ड होता है ओके तो इसका मतलब कि इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती होगी क्योंकि ये हाईली कॉइल्ड होता है और उसके एंड पॉइंट पर एक पिन होती है ओके दिस पिन जो है इसी पिन में आपका जो टॉक्सिन होता है वो इसी पिन में आ जाता है ओके नाउ व्हाट हैपन व्हाई दिस लाइट ओके हाँ नाउ व्हाट हैपन व्हेन एनी एनी एनिमी और कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस विद द सिलेंट्रेटा विद द एनिमल और दे नीड टू कैप्चर द फूड या उन्हें फूड कैप्चर करना है या कर, अपने आप को बचाना है तो ये क्या करते हैं तुरंत इनके कैप्सूल से ये जो थ्रेड लाइक like स्ट्रक्चर है ये जो हाईली क्वाइल्ड थ्रेड है ये इजेक्ट हो जाता है ये इजेक्ट हो जाता है और जो भी फूड है या फिर जो भी एनिमल है उस पर अटैक करता है ओके एंड इन दिस वे दे 
कैप्चर द फूड एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम सेल्फ ओके सो दिस इज अबाउट द वन ऑफ द वन अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिलिंट्रेट दैट इज द स्टिंगिंग सेल्स स्टिंगिंग सेल्स भी सारे मेम्बर्स में पाई जाती है ओके नाउ नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर नाउ ये जो है ऑर्गेनिज्म ये सिलेंट्रेट से ही आपका टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है हमने इससे पहले पढ़ा था पोरीफेरा पोरीफेरा में सेल्स थे सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था बट इन दिस द टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सीन ओके सो जो सेल्स हैं दे ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन जिसको हम कह सकते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सेकेंडली ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं दैट मीन्स कि हेयर टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट दैट इज योर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ओके सो दीज ऑल टर्म्स यू आर आर फैमिलियर दैट्स वाई वी हैव डिस्कस्ड इन द बिगनिंग ओनली हमने सारे टर्मिनोलॉजीज बिगनिंग में ही पढ़ लिया था फर्स्ट लेक्चर में जिससे कि वेन एवर वी विल बी यूजिंग बिकॉज थ्रू आउट द फाइलम ओके वी विल बी टेकिंग अप वन बाय वन ऑल द फाइलम्स और सारे फाइलम्स में ये वर्ड्स आने वाले हैं सो यू शुड बी फैमिलियर विद द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड्स बिकॉज एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है टिश्यू लेवल क्या होता है सिमिट्री क्या होती है ओके यू शुड नो द You should know the definition. अगर नहीं आती है तो just watch the first video, very first video of this chapter. Okay. Now these are aquatic animals. ये aquatic animals होते हैं पानी में पाए जाते हैं and mostly marine. Okay. Most of the members are marine and few only are fresh water. जिसमें से एक एक आपका ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रा यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर विद दिस नेम हाइड्रा सब लोग जानते होंगे ओके दिस इज अ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दैट इज द डिप्लोब्लास्टिक नेचर इसमें दो लेयर बॉडी बॉल वॉल होती है लाइक इन इन केस ऑफ पोरिफेरा ऑल्सो यू हैव सीन की टू लेयर बॉडी वॉल थी ओके पिनेकोडम है एंड क्वानोडम सेल्स से बनी थी अब इन दिस केस द टू लेयर बॉडी वॉल इज प्रेजेंट अगेन एंड दैट इज द एपिडर्मिस जो होगी बाहर की और अंदर की होगी एंडोडर्मिस सो एपिडर्मिस जो है इट विल बी फॉर्म बाय एक्टोडर्म आउटर लेयर एंड इनर लेयर दैट इज एंडोडर्मिस विल बी फॉर्म बाय एंडोडर्म ओके और यही जो आपकी सॉरी uh, यही जो गैस्ट्रोडर्मिस होगी जो इनर लेयर होगी गैस्ट्रोडर्मिस दैट विल लाइन द कैविटी जो कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ओके उसी को ये जो है गैस्ट्रोडर्मिस uh, लाइन करती है ओके okay? नाउ जस्ट हैव अ लुक कि किस तरह ये uh, जो कैविटी होती है और uh, क्या क्या स्ट्रक्चर्स किस तरह प्रेजेंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइग्राम यू कैन सी आई हैव आई हैव मेड अ स्मॉल डाइग्राम फॉर यू ओके नाउ सपोज दिस इज अ सेल सॉरी दिस इज अ योर सिलेंट्रेट एक कोई ऑर्गेनिज्म है ओके okay? ये जो आप देख रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ये जो हैं टेंटिकल्स होते हैं ना अब ये जो आउटर लेयर है आउटर लेयर जो है दैट इज एपिडर्मिस आप सब फैमिलियर हैं और ये जो अंदर की लेयर है डबल लेयर स्ट्रक्चर है बॉडी वॉल इसलिए अंदर की लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस अब ये जो एंडोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सपोज ये जो है ये दो लेयर्स हैं सपोज दीज आर टू लेयर्स ओके अब इन ये है आपकी एपिडर्मिस और ये है गैस्ट्रोडर्मिस अब इस ले इन दोनों लेयर्स के बीच में भी एक कैविटी होगी ओके okay, एक कैविटी होगी जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया ओके okay, ये 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 सेलुलर नहीं होती है क्योंकि ये सेल से नहीं बनी होती है क्योंकि इसमें मीजोडम इसमें जो है आपका मीजोडम एब्सेंट होता है ये नॉन सेलुलर होती है ये कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया इसी तरह कैविटी आपने स्पॉन्जेस में भी देखा था जिसको हमने बोला था मीज एंड काइम ओके सो आप इस तरह कोरिलेट करके चलोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू ना अब ये जो बीच की कैविटी हुई This cavity is known as gastrovascular cavity and this cavity is lined by gastrodermis. In case of porifera, कौन सी cavity थी That was spongocele. अब इसमें जो है ये mouth होता है okay? 
कोई इसमें सेकेंड आउटलेट नहीं होता है जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल जो है हम जब एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो माउथ होता है और एनस होता है एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स इन एनस बट यहाँ पे ट्रू एलिमेंट्री कैनाल नहीं प्रेजेंट है तो सिर्फ एक ही ओपनिंग है दैट इज़ द माउथ ये माउथ होता है ओके okay? इसी के थ्रू फूड एंड एवरी थिंग कम्स एंड वेस्ट इज ऑल्सो रिमूव ओके सो दिस इज अबाउट द योर स्ट्रक्चर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक नाउ आगे बात करते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ओके ना ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन बी सिसाइल और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं सिसाइल मीन्स नॉन मोटाइल ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे ओके दे दे विल नॉट मूव या फिर फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं नाउ द सेकेंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर रेडियली सिमिट्रिकल ओके इसमें जो सिमिट्री पाई जाती है बिकॉज uh, ऑर्गेनिज्म जो हैं uh, अगर हम देखें तो uh, जो ऑर्गन्स uh, होते हैं वो uh, और अलॉन्ग द रेडियस प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको किसी भी प्लेन में काटेंगे यू विल गेट ऑल द ऑर्गन्स हर प्लेन में आपको इक्वली डिवीजन होता है सो so, इसमें जो सिमिट्री पाई जाती है दैट इज रेडियल सिमिट्री नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि सिलेंट्रेटा में पाया जाता है दैट इज पॉलीमोरफिज्म एज द नेम सजेस्ट पॉली माने होता है बहुत मॉरफिज मीन्स होता है फॉर्म्स ठीक है मॉर्फोलॉजी तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक से ज़्यादा फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं एंड द अक्रेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमोरफिज्म ओके नाउ इसमें जो है दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं मेनली दो फॉर्म्स आपको ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे ओके okay? एक होता है पॉलिप फॉर्म एक होता है मेडूसा अब ये जो दो फॉर्म्स होती हैं ये हो ये इसमें बहुत सारी कंडीशंस पॉसिबल हैं हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ पॉलिव हो हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ मेडूसा हो एंड इट कैन बी पॉसिबल कि इन वन ऑर्गेनिज्म बोथ द फॉर्म्स आर प्रेजेंट दिस दिस इज आल्सो पॉसिबल ओके सो तो यहाँ पे डिपेंड uh, uh, करता है कि ऑर्गेनिज्म में कौन सा फॉर्म प्रेजेंट है ओके नाउ पॉलिव फॉर्म जो होता है इट इज़ सिलेंड्रिकल सिलेंडिकल शेप होती है सिसाइल होता है मीन्स इट इज इमोटाइल एंड दिस पॉलिप फॉर्म हेल्प इन फूड कैप्चरिंग एंड फीडिंग ये मेन फंक्शन है पॉलिप फॉर्म का ओके ना यू कैन सी ये इस तरह का कुछ होता है और ये माउथ है इसका और इसमें टेंटिकल्स हैं ये ये सब टेंटिकल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं कैप्चरिंग में ओके ना मेडूसा फॉर्म जो है अम्ब्रेला शेप्ड होता है एंड फ्री स्विमिंग होता है दिस फॉर्म इज़ फ्री स्विमिंग इसीलिए मैंने बताया था इसमें दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्री स्विमिंग फॉर्म होता है और इसका मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन ना अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है सपोज Only polyp form is present. अगर सिर्फ polyp form present है तो वो दोनों ही काम करेगा Food capturing तो इसका main function है ही uh, food capturing feeding, but it will uh, it will perform reproduction also. This you need to remember. ये आपको याद रखना है Okay? And if medusa form is only found, only medusa form is present in one organism, then what will happen? ये जो है ये भी दोनों function करेगा reproduction also and it will help in capturing and feeding also but but one condition is different when the both the organism are present sorry when both the forms are present in one single organism kisi ek organism mein agar dono forms present hain tab kya hoga tab ye dono apna apna hi kaam karenge tab yahan division of labor rahega ye apna apna hi kaam karenge polyp jo hai food capturing and feeding and medusa it will reproduction ओके ना दिस यू कैन सी और इसमें जो है इसीलिए दिस इज इंटर चेंज ये जो है इसमें मेटाजेनेसिस भी पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बट ट्रू ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्योंकि यहाँ एक फॉर्म दूसरे फॉर्म को ऑल्टरनेट करता है मीन्स ये साइकिल चलती रहती है पॉलिप फॉर्म जो है वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करके क्या बनाएगा मेडूसा ओके एंड दिस मेडूसा विल 
अंडरगो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म पॉलिव तो ये इस तरह ऑल्टरनेट करते रहते हैं इसीलिए इसको हम मेटाजेनिसिस बोलते हैं एंड और ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बट द ट्रू ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज नॉट प्रेजेंट एज आई टोल्ड यू जैसा कि आपने प्लांट्स में पढ़ा था ओके okay, प्लांट्स में आपको ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन मिली थी जिसमें स्पोरोफिटिक फेज और गैमिटोफिटिक फेज ये ऑल्टरनेट करते हैं बट हेयर ट्रू ऑल्टर ट्रू ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज नॉट प्रेजेंट क्यों क्योंकि यहाँ पे जो प्लॉयडी या हम कह सकते हैं क्रोमोजोम नंबर्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रहा है ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन में ये ज़रूरी है कि क्रोमोजोम नंबर चेंज हो जैसा कि आपने प्लांट्स में देखा था द स्पोरोफिटिक फेस इट कंटेन डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोजोम नंबर दैट इज टू एन एंड द गेमेटोफिटिक फेस कंटेन एन क्रोमोजोम नंबर दैट इज योर हाफ ऑफ द क्रोमोजोम नंबर ओके बट हेयर देयर इज नो चेंज नो प्लॉयडी इज ऑब्जर्व और नो क्रोमोजोम नंबर इज चेंज सो दैट्स वाई इट इज नॉट ट्रू ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन ना कुछ जो जीनस uh, होते हैं इसमें कुछ देयर आर जीनस जिसमें इन पॉलिब uh, और मेडुसा के अलावा देयर आर अदर फॉर्म्स ऑल्सो ठीक है और भी बहुत सारी फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं ओके okay? uh, इन फॉर्म्स को हम जॉइड्स भी बोलते हैं ये आपको याद रखना है ये जेड डबल ओ आई डी एस इनको जॉइड्स भी बोलते हैं इन फॉर्म्स को तो कुछ जीनस हैं जिनमें दो से ज़्यादा भी जॉइड्स uh, प्रेजेंट होते हैं ओके okay? uh, और उसमें हमको ट्रू पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है क्योंकि पॉली पॉलीमॉर्फिज्म माने होता है बहुत सारी फॉर्म्स सो so, ये एग्जांपल है फाइसेलिस जिसमें फाइसेलिया जिसमें आपको ट्रू पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी बिल्कुल इसको इसको कॉमनली पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम आपको याद रखना ओके सो इन फाइसेलिया द ट्रू पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व ओके okay, ये आपको याद रखना है ना एक और इसका कैरेक्टर है सिलेंट्रेट्स का लेट्स टॉक अबाउट दैट इन क्लास एंथोजोआ अभी हम क्लास के बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बट जो एंथोजोआ क्लास होता है उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कोरल फॉर्मेशन कोरल फॉर्मेशन होता है और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये स्ट्रक्चर्स जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स होते हैं ओके okay, और ये जो हैं ग्रो करके जो हैं कोरल बना देते हैं ओके okay, और कभी कभी ये कोरल्स ग्रो, ग्रो करके पूरे समुद्र में फैल जाते हैं सी में और ये किस में चेंज हो जाते हैं कोरल री रीफ ओके दिस यू आर क्वाइट फैमिलियर विद दिस नेम आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ तो ये एंथोजोआ के मेंबर्स जो होते हैं वही ये काम करते हैं ओके okay? और इसमें क्या प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें दोनों ही तरह से होता है सेक्चुअल ऑल्सो एंड ए सेक्चुअल ऑल्सो बो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉर्म्ड ए सेक्चुअल की बात करें तो ये बडिंग से होता है और फिजन से बडिंग आपने हाइड्रा में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्मॉल आउटग्रोथ निकल आती है और जब वो मेच्योर हो जाती है इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द मेन प्लान बॉडी एंड देन ग्रो इंडिपेंडेंटली देन फिजन इज ऑल्सो फाउंड ए एज अ ए सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नाउ अब दूसरा जो ए सेक्चुअल जो है आपका आपने अभी पहले ही पढ़ा जो पॉलिव और मेडूसा है ठीक है पॉलिव जो है मेडूसा बनाता है ये भी थ्रू ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ओनली ओके सो दिस इज द ए सेक्चुअल टाइप नाउ अगर हम सेक्चुअल की बात करते हैं ओके okay. अब सेक्चुअल की बात करते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें वेल डेवलप्ड सेल्स सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि किसमें होते हैं कौन सी फॉर्म में मेडूसा फॉर्म में पाए जाते हैं बिकॉज दे ओनली हेल्प इन रिप्रोडक्शन ओके वेल डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड एंड हेयर द डेवलपमेंट इज इन इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होगी और कौन सी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है ये आपको याद रखना है दैट इज प्लेन्यूला प्लेनुला ओके प्लेन्यूला ओके दिस इज अ सीलिएटेड लावा एंड आफ्टर मेटामोर्फिजम मेटामोर्फोसिस इट फॉर्म इट चेंज इन टू एडल्ट मेटामोर्फोसिस आपको पता है ड्रास्टिक चेंज हो जाता है बॉडी में बॉडी पूरी चेंज हो जाती है जैसे फ्रॉग में आपने देखा था ओके मेटामोर्फोसिस होती है जो टेटपोल होता है चेंज इन टू अडल्ट ओके सो हेयर यू नीड टू रिमेंबर जो लार्वल स्टेज होती है दैट इज नोन एज प्लेनुला ओके प्लेनुला लार्वा इसको बोलते हैं ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दिस 
अबाउट द क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन जो है तीन क्लासेस में बांटा गया है सिलिंट्रेटा को हाइड्रोजोआ स्काइफोजोआ एंड एंथोजोआ ओके हाइड्रोजोआ की बात करें तो इसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों पाए जाते हैं ओके बोथ द फेज आर प्रेजेंट इन दिस एंड पॉलीमोरफिज्म इज यूजली फाउंड क्योंकि दोनों ही फेजेज इसमें पाए जाते हैं इक्वल दोनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी में इसके एग्जाम्पल्स कॉमन एग्जाम्पल हैं हाइड्रा हाइड्रा देन ओबीलिया जिसको सीफन भी कहते हैं फाइसेलिस फाइसेलिया या फिर पॉर्चुगिस मैन ऑफ वॉर एंड वेलिला जिसको सेल बाय द विंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कॉमन नेम याद रखने हैं This is very very important. That's why I have written uh, with uh, colored pen so that uh, you remember it. Now scaphozoa की बात करते हैं next class इसमें reduced या polyp phase absent होता है Polyp stage या तो present होगी तो reduced होगी या फिर totally absent होगी और ये umbrella shape होंगे क्योंकि medusa form ही होगी तो medusa आपको पता है umbrella shape होते हैं जैसे aurelia, aurelia like jellyfish. This is the common example and rhizostoma. Now anthozoa की बात करें तो anthozoa जो है इसमें exoskeleton अभी हमने बात की थी corals इनमें ये जो है corals बनाते हैं So इसमें exoskeleton जो है it is of calcium carbonate and polyp stage is फाउंड हेयर अगर मेडूसा प्रेजेंट भी होगी तो एबसेंट होगी और रिड्यूस्ड होगी ओके तो आप देख रहे हैं इनमें इनको फॉर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में नाउ इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि पूछे जाते हैं कॉमन नेम भी है एक एडेम्सिया दैट इज सी एनिमोन फिर है जॉर्जियोनिया दैट इज योर सी फैन देन पिनेट्यूला दैट इज योर सी पेन then red कोलर uh, uh, your corallium it is commonly known as red कोलर red coral then heliospora that is your blue coral then antipath that is your black coral then your uh, mindrima mindrina it is okay mindrina that is your brain coral so this is about the classification uh, of your class uh, of the class cylindrata okay so uh, here you have to remember the uh, remember the examples that is very important and the common name also okay so this is all for the uh, this is all about your phylum cylindrata now in uh, next phylum we will take in the next lecture so hope you all have understood thank you everybody